మనం ఎంతగానో భక్తితో దర్శించుకునే తిరుపతి గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయానికి సంబంధించి ఏడు వందల ఏళ్ల నాటి రెండు రహస్యాలు ఉన్నాయి అవేమిటో మీకు తెలుసా ముందుగా మా యునైటెడ్ ఒరిజినల్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని కొట్టండి పూర్వం క్రిమికంఠుడనే చోళరాజు ఉండేవాడు అతడు శివభక్తుడు అవడంతో తన రాజ్యంలో వైష్ణవ మతం ఉండకూడదని భావించి చిదంబరంలోని గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయాన్ని ధ్వంసం చేశాడు శ్రీదేవి భూదేవిలతో సహా స్వామివారి విగ్రహాన్ని పెకిలించి సముద్రంలో పడేశాడు కొంతకాలం తర్వాత ఆ విగ్రహం విష్ణుభక్తుల కంటపడింది ఆ విషయం మళ్లీ రాజుకు తెలిస్తే చెక్కు చెదరని విగ్రహాన్ని చూసి కోపంతో దాన్ని నామరూపాలు లేకుండా చేస్తాడనే భయంతో ఎవ్వరికీ తెలియకుండా విష్ణుభక్తులు ఆ విగ్రహాన్ని తిరుపతి వరకు చేర్చారు ఆ సమయంలో తిరుపతిలో రామానుజులు వారున్నారు ఆయన వైష్ణవ మతోన్నతికి ఎంతగానో కృషి చేశారు స్వామివారి విగ్రహం తిరుపతికి చేరిందన్న విషయం తెలుసుకున్న రామానుజుల వారు తిరుమల తిరుపతి ప్రాంతానికి విచ్చేసి స్వామివారిని దర్శించుకున్నాడు స్వామివారి విగ్రహానికి కొంత మేరకు పగుళ్ళు ఏర్పడిన విషయం గమనించాడు అలా పగుళ్ళు ఏర్పడిన విగ్రహం అర్చనకి పనికిరాదు అందువల్ల అప్పట్లో ఆ ప్రాంతపు రాజైన తన శిష్యుడైన యాదవరాజు సహాయంతో సున్నపురాయితో విగ్రహాన్ని చేయించాడు సున్నపురాయికి తడి తాగితే కరిగిపోతుంది అందువల్ల స్వామివారి విగ్రహానికి అభిషేకం నిషేధించాలని నిర్ణయించారు ఈ సున్నపు విగ్రహాన్ని ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో ఉత్తరం వైపు ఉన్న దేవాలయంలో ప్రతిష్ఠించారు అలానే దక్షిణం వైపు ఆండాలమ్మ వారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు అయితే ఆ పగుళ్ళు ఏర్పడిన విగ్రహాన్ని మన తిరుపతిలో మంచినీటి గుంట అని చెప్పబడే ప్రదేశంలో ఉంచారు ఆ ప్రదేశంలో ఇప్పటికీ స్వామివారి అసలు విగ్రహం అలానే ఉంటుంది ఆ మంచినీటి గుంట ఎప్పుడూ మంచినీటితో నిండి ఉంటుంది ఒక్కసారి కూడా అది ఎండిపోవడం జరగలేదు ఇదంతా స్వామివారి మహత్యమేనని అక్కడున్న స్థానికుల బలమైన నమ్మకం స్వామివారి వైభవం వర్ణనాతీతం రెండవ రహస్యం సింహద్వారం ఎదురుగా గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయం ఎందుకు ఉండదు అన్న దానికి సంబంధించినది మనం గమనించినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదికి ముందు వరకు గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో సింహద్వారానికి ఎదురుగా ఉన్న ఆలయం ఖాళీగా ఉండేది ఉత్తరం వైపు గోవిందరాజస్వామి అలానే దక్షిణం వైపు ఆండాలమ్మ వారు ఉండేవారు కానీ మధ్యలో ఉండే ఆలయం ఖాళీగా ఉండేది దీని వెనుక ఒక అద్భుతమైన రహస్యం ఉంది కొంతమందికి అనుమానాలున్న ఎవ్వరికి ఈ సమాధానం తెలియకపోవడంతో చాలా కాలం వరకు అది రహస్యంగానే మిగిలిపోయింది ఒకరోజు టీటీడీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్న పీబీఆర్కే ప్రసాద్ గారు స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఆయనకు కూడా ఇదే అనుమానం కలిగింది అక్కడున్న అయ్యవార్లను అడిగితే వారు చెప్పిన సమాధానం ఆయన్ని సంతృప్తిపరచలేదు దాంతో ఆయన ఆలయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించడం మొదలు పెట్టారు కొంతసేపటికి ఆయన ఒక విషయాన్ని గమనించారు ఆ ఆలయం ముందు నుంచి చూస్తే ఆ గర్భాలయం చిన్న గుడిలా ఉంది కానీ వెనుకకు వెళ్ళి చూస్తే ఆ గర్భాలయం యొక్క పరిమాణం ఇంకా పెద్దదిగా ఉంది ఇది చూసిన తర్వాత గర్భగుడిలో ఏదో గోడ కట్టినట్టు ఇదేంటి ఇలా ఉంది అనే అనుమానం కలిగింది ఆయన వెంటనే ప్రాచీన కాలానికి సంబంధించిన పుస్తకాలన్నీ తిరగవేయడం మొదలుపెట్టాడు ఒక పుస్తకంలో ఆ గుడిని ప్రాచీన కాలంలో పార్థసారథి స్వామివారి ఆలయం అని పిలిచేవారని ఉండడంతో ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు వెంటనే శిల్పశాస్త్రంలో ప్రావీణ్యం పొందిన వారిని సంప్రదించి ఆయన అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు వాళ్ళు కూడా ఈ ఆలయం యొక్క కొలతలన్నీ పరిశీలించిన తర్వాత ఆ గర్భాలయంలో మనం ముందు వైపుగా చూస్తున్న గోడ వెనుక ఇంకొక గది ఉండే అవకాశం ఉందని చెప్పారు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా పివిఆర్కే ప్రసాద్ గారు ఎంతో మంది పండితులను సంప్రదించారు ఆ గోడను పగలగొట్టి ఆ గోడ వెనకాల ఏముందో చూద్దామని విన్నవించుకున్నారు ఆ పండితులు ఆగమ శాస్త్రాన్ని పరిశీలించి ఏమాత్రం అభ్యంతరం లేదని తెలియజేశారు ఆ గోడను పగలగొట్టడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ గోడను పగలగొట్టి రాళ్ల వెనుక చూస్తే రుక్మిణి సత్యభామ సమేతుడైన అద్భుతమైన పార్థసారథి స్వామివారి విగ్రహం కంటపడింది అది చూసిన భక్తులు పొంగిపోయారు ఆ తర్వాత విగ్రహానికి ప్రాణ ప్రతిష్ట చేయించి పూజలు కొనసాగించారు అలా గోడను ఎందుకు కట్టారు అనే విషయానికి వస్తే పూర్వం ముస్లింలు దండయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు 
విగ్రహాలని ధ్వంసం చేస్తారనే భయంతో స్థానికులు గర్భగుడిలో స్వామివారి విగ్రహం ముందు ఒక గోడ కట్టించారు దాంతో ముస్లింలు వచ్చి అక్కడ ఏ విగ్రహం లేదనుకుని అక్కడ నుండి వెళ్లిపోయారు ఆ పార్థసారథి స్వామివారే మన పివిఆర్ కే ప్రసాద్ గారి పుణ్యమా అని ఇలా వెలుగులోకి వచ్చారు దశావతారం చిత్రంలో చూపించిన సన్నివేశాలు కొంచెం కల్పితమైన ఆ చిత్రంలో చూపించిన గోవిందరాజస్వామి వారి విగ్రహం ఈ మంచి నీటి కుంట దగ్గర ఉన్న విగ్రహం రెండు ఒకటే అని చాలా మంది విశ్వసిస్తుంటారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి